ജെ എൻ യു അവകാശ പോരാട്ടങ്ങളുടെ പാഠശാലയെന്നോ വിളനിലമെന്നോ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ലോകമാകെ അഭിമാനത്തോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ക്യാമ്പസ് അധികാരത്തിന്റെ കാളകൂട ലഹരിയാൽ മത്തുപിടിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ചങ്ങലയിടാനിറങ്ങിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ അതേ സർവകലാശാല അവിടെ നിന്നും ഒരു സമരാഗ്നി ആളിക്കത്തി പടരുകയാണെന്ന് അത് പടർന്നു കയറുന്നതാവട്ടെ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിലെ അധികാര കേന്ദ്രത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്കും രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെയും നിലവാരത്തെയും തകർക്കുക മറ്റെല്ലാ മേഖലയും പോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കച്ചവടം ചെയ്യുക നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം രാജ്യത്ത് കാണപ്പെടുന്ന അശ്ലീല കാഴ്ചകളിലൊന്നാണിത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സർവകലാശാലയിൽ ഫീസുകൾ കുത്തനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചതും തുഗ്ലക്കിയൻ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതും മോദി സർക്കാരിനെതിരെ ഇന്ത്യയുടെ ചിന്തിക്കുന്ന യുവത്വം കലഹിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പൂനെ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ ക്യാമ്പസുകളൊക്കെ മോദിക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടി പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജെ എൻ യുവിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് ഒരാൾക്ക് മാസം മുന്നൂറ് ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തി കൂടാതെ വെള്ളത്തിന്റെയും വൈദ്യുതിയുടെയും നിരക്കുകൾ ഇനി വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകണം ക്ലീനിംഗ് പാചകം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാവട്ടെ മാസം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ അധികം നൽകണം മെസ്സിലാവട്ടെ ഒറ്റത്തവണ സെക്യൂരിറ്റിയായി നൽകേണ്ട തുക അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരമാക്കി ഉയർത്തി ഇനി പരിഷ്കാരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും രസകരം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇരിക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ എത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശം അതായത് ചിന്തിക്കുന്ന പ്രതികരിക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തലമുറയെ കുഞ്ഞാടുകളാക്കി പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടവരാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഇത് ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം അനീതിയുടെ കോട്ടമതിലുകളിൽ ശക്തിയായി മുഷ്ടിചുരുട്ടി പ്രഹരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ മനസ്സിനുടമകളാണ് അവിടെയുള്ളവർ ചുണകെട്ട വിധേയത്വമല്ല അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തെ ഇളക്കി മറിച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇന്നലെ ഉടലെടുത്തതും സർവകലാശാലയുടെ ബിരുദദാന ചടങ്ങിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു പങ്കെടുക്കവെ തുടങ്ങിയ സമരം രാത്രി വൈകിയാണ് അവസാനിച്ചത് ചടങ്ങ് നടന്ന എ ഐ സി ടി ഇ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഗേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരോധിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നേരെ അതിക്രൂരമായ ലാത്തി ചാർജും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവും നടന്നെങ്കിലും പരിപാടിക്കെത്തിയ മന്ത്രി രമേശ് നിഷാങ്ക് പൊക്രിയാൽ ആറ് മണിക്കൂറാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ നേതാക്കളുമായി പൊക്രിയാൽ ചർച്ച നടത്തി മന്ത്രാലയത്തിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്ത് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിക്ക് ഇടതുകോട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനായത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എതിർസ്വരങ്ങളുയരുന്ന നാവുകളൊക്കെയും സംഘപരിവാറുകൾ അറുത്തു മാറ്റുന്നതും പക്ഷെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ തടയാനുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കർഷകരും തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർത്ഥികളുമെല്ലാം അണിനിരക്കുന്ന വലിയ പോരാട്ടത്തിന് നാന്ദി കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞു